ஸ்டூடெண்ட் வெல்கம் டு ஐசிபி அகாடமி நம்ம இந்த வீடியோவில் சோர்சஸ் ஆஃப் லா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் வீடியோ பார்க்கலாங்க சோர்சஸ் ஆஃப் லா அண்ட் லீகல் சிஸ்டம் இன் இந்தியா பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதான் நம்மளோட கொஷின் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்மளுடைய லீகல் சிஸ்டம் எப்படி இருந்தது அதை பற்றி ஒரு ப்ரீஃபாக ஹிஸ்ட்ரியாக நம்ம அதை என்ன பண்ணலாங்க டிவைட் பண்ணலாம் ஃபோர் பீரியட் இருந்திருக்குங்க எந்த பீரியடு ஒன்று ஆன்ஷியன் பீரியடு ரெண்டு மெடிவல் பீரியட் தேர்ட் ஒன் பிரிட்டிஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பீரியட் ஃபோர்த் இந்தியன் லீகல் பீரியடு ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆன்ஷியன் பீரியட் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பிஃபோர் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் முன்னாடி அப்போ தான் வந்து நம்மளுடைய நாடு வந்து வேதங்களை பேஸ் பண்ணி இருந்தது உப்பனிதாஸ் அர்த்தசாஸ்திரா அப்படிங்கிற ஒரு நாவல்ஸ் ஒரு புக்கை பேஸ் பண்ணி இருந்திருக்கிறதா இருந்திருக்கோம் சரிங்களா அப்போ அந்த ஆன்ஷியன் பீரியடில் லா அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்டே கிடையாது அந்த டைமில் கிங் இருந்தாங்க கிங் வில் பி த ரூலர் பிலோ த கிங் ஆல் த பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க கிங்கு கீழே எல்லாருமே இருப்பாங்க அந்த டைமில் வந்து ஒருத்தங்க அவங்களுக்கு வேணும் கிங் கிட்டே போய் அந்த டைமில் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிங்கு கிட்டே போய் அந்த நியாயத்தை சொல்லணும் சரிங்களா பாதிக்கப்பட்ட நபரே தான் போய் கிங்கு கிட்டே எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து பிரச்சனை எனக்கு தீர்த்து வைங்க அப்படின்னு சொல்லி கிங்கு கிட்டே போய் சொல்லணும் அப்போ அந்த டைமில் எல்லாம் அட்கு அட்வொகேட் வச்சு போகிற மாதிரியெல்லாம் வந்து அங்கே சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த கிங்கு கிட்டே போய் பேசணும் அப்படின்னா வித்தவுட் எனி இன்டர்மீடியட்ரி டைரக்டாக அக்ரீடு பர்சனே போய் சொல்கிற மாதிரி வரும் அப்போ அந்த கிங் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா பேஸ்ட் அப்பான் தி தர்மா தர்மாவை பேஸ் பண்ணி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பார் தர்மா மீன்ஸ் நியாயம் ரைட் லைஃபு நல்லபடியாக இருக்கணும் தர்மம் காக்கணும் ஒரு அது வந்து ஒருத்தருடைய டியூட்டி ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை முறை கரெக்டாக இருக்கணும் அவங்க கரெக்டாக வாழணும் அவங்களோட ஃபுட்டு கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் இப்படி வந்து மாரல் எத்திக்கல் டியூட்டி அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் தர்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஆன்ஷன் பீரியடில் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்பது தர்மங்களை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க மனுசிமிதி வேதங்கள் இது எல்லாம் வந்து ஆன்ஷியன் பீரியடில் இருந்த விஷயம் ஆன்சியன்ட் கோர்ட் எப்படி டிவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த குலா அப்படிங்கிறது ஃபேமிலி கோர்ட் ஷினி அப்படிங்கிறது ட்ரேடர் ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சில் கானா வில்லேஜ் அசம்பிளி த கானாங்கிறது வில்லேஜ் அசம்பிளி அதிகிருதா கோர்ட் அப்பாயிண்டட் பை தி கிங் சசிஸ்தா கிங்கு கோர்ட் நிரிப்பா த கிங் இவங்க எல்லாம் தான் வந்து அத்தாரிட்டிஸாக இருப்பாங்க ஃபேமிலி மேட்டர் எல்லாம் வந்து உள்ளாக்கு தான் போகணும் ட்ரேடு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அப்படின்னா ஸ்ரீனிக்கு போகணும் வில்லேஜ் அசம்பிளி அப்படின்னா கானா கிங்கு தான் வந்து அதில் இருப்பார் தேர் வாஸ் அ நோ ரூலா நோ ரூல் ஆஃப் அட்வொகேட் அட்வொகேட்க்கு இங்கே எந்த ரோலும் கிடையாது லீகல் சிஸ்டம் இந்த இடத்துல எந்த வேலையும் லீல லீகல் சிஸ்டத்துக்கும் இந்த இடத்துல எந்த வேலையும் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மெடிவல் பீரியடு மெடிவல் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்ன மொகல் எம்ப்ளாயர்கள் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்தாங்க இல்லைங்களா நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த டைமில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு குரானை பேஸ் பண்ணி ஹாதித் அப்படிங்கிற புக்கை பேஸ் பண்ணி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் ஹிந்து முஸ்லீம்ஸ் கிறிஸ்டின் என்கிற வேறுபாடு இருந்ததால் ஹிந்துஸ்க்கு அவங்க வழக்கப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க முஸ்லீம்னா அவங்க வழக்கப்படி கிறிஸ்டியன்னா அவங்க வழக்கப்படி சரிங்களா அப்படி தான் வந்துட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் இருந்துச்சு ஸோ முகல் பீரியடில் தான் வந்து லீகல் எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே உள்ளே கொண்டு வராங்க காசு வாங்கிட்டு அட்வொகேட்டாக வேலை பார்க்குறது அவங்க அட்வொகேட்டுக்கெலாம் வந்துட்டு படிச்சுருக்க மாட்டாங்க லீகலாலாம் படிச்சுருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் அ பர்சன் அப்பாயிண்டட் அவங்க அப்பாயிண்டட் பர்சனாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நாள நா நாலேஜ் இருக்கும் அதுதான் முகல் பீரியடில் இருந்தது முகலாயர் ஆட்சி செய்யும் பொழுது இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் மாடர்ன் லீகல் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க காசு வாங்கிட்டு வாதாது வாதாடுவது அவங்க குவாலிஃபைடு அட்வொகேட் கிடையாது பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய திறமை அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ முகல் பீரியடில் இந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருந்தது கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்மிங் டு பிரிட்டிஷ் பீரியட் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி பிரிட்டிஷ் பீரியடில் வந்துச்சு நமக்கே தெரியும் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு மோர் தென் டூ ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வேர் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி நம்ம இந்தியா வந்து மோர் தென் டூ ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு கீழே தான் இருந்துச்சு அந்த டைமில் குவீன் எலிசபெத் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிவாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் மெனி சேட்டர் 
சேட்டர் அப்படின்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்க கொண்டு வராங்க அந்த சேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு லீகல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கணும் எப்படி எல்லாம் கவர்ன் பண்ணணும் அதில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற செட்டப் பண்ணுறது குயின் எலிசபெத்துடைய சேட்டர் இதில் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் பீரியடில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் கொண்டு வராங்கன்னா மேயர் கோர்ட்டு கொண்டு வராங்க ஃபஸ்ட் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற சேட்டர் மூலமாக மேயர் கோர்ட்டு எஸ்டபிள்ஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது செவன்டீன் செவன்டி டூவில் லோக் அதாலத் சிஸ்டம் கொண்டு வராங்க வேரன் ஹாஸ்டிங் சொல்கிற மாதிரி அந்த லோக் அதாலத் சிஸ்டம் கொண்டு வராங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஹைகோர்ட் ஆக்ட் கொண்டு வராங்க அந்த ஹைகோர்ட் ஆக்ட் என்பது எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது பிரசிடென்சி டவுன்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் மெட்ராஸ் பாம்பே கல்கத்தா இந்த மூணு இடத்துல மட்டும்தான் ஹைகோர்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் என்பது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் கொண்டு வராங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் என்பது பிரிட்டிஷ் வந்து கொண்டு வந்த சட்டம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய லா என்பது கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம படிக்கிற கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எப்போ வந்ததுங்க எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் கொண்டு வந்தது சரிங்களா இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் அதுவும் எப்போ வந்தது ஆயிரத்தி நை நைன்டீன் தேர்ட்டியில் அப்போ நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸே கிடச்சிருக்காது நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸே கிடைக்கல அந்த டைமில் ஸோ இந்த ஆக்டெல்லாம் எப்போ வந்தது அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேயே வந்துடுச்சு நமக்கு நம்ம படிக்கிற இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டு சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் எல்லாம் நமக்கு எப்போ வந்துடுச்சுங்க பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேயே வந்துடுச்சு சரிங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐபிசி இந்தியன் பீனல் கோர்ட் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எல்லாமே வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டீன் செவன்டி டூ இப்படி இந்த இயரில் தான் இருந்திருக்கோம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கோம் அதை தான் நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அந்த டைம் அந்த பிரிட்டிஷ் டைமில் இந்த லா இந்த லா எல்லாமே வந்து இந்தியன் லீகல் பீரியடில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ப்ரெசன்ட் டே இப்போது பார்த்தோம் ப்ரெசன்ட் டேயில் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னா அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நாம் என்ன பண்ணுறோம் நமக்கான ஊன்லாவை நாம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அந்த நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்கு இல்லைங்களா டிராப்டட் பை தி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் நமக்கு கொடுத்த அந்த கான்ஸ்டியூஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்முடைய கவர்மெண்ட் இப்போ வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஒருத்த ஓட்டு போடுறதுல இருந்து அரெஸ்ட் பண்ணுற வரைக்கும் என்னெல்லாம் வந்துட்டு அவனுக்கு உரிமைகள் இருக்குது ரைட்ஸ் இருக்குது அரெஸ்ட் பண்ணுறதுல அவங்கள எப்படி வந்துட்டு பாதுகாத்து கொள்வது அதை முதல் கொண்டு ஒருத்த கொலை பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதை என்ன பண்ணுறது எல்லா விதமான ரூல்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் அம்பேத்கர் வந்து சொல்லியிருக்காரு டிராஃப்டிங் கமிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனை டிராஃப்ட் பண்ணிய பிறகு அந்த கான்ஸ்டியூஷனை டிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கே வந்து டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த் எயிட்டீன் டேஸ் ஆகிருக்குங்க அவ்வளோ டைம் ஆகிருக்கு அந்த கான்ஸ்டியூஷனை வந்து ட்ராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் பண்ணாங்க அப்படின்னா அம்பேத்கர் சில ப அவர் கூட ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருந்தாங்க இது வந்து ட்ராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் ஹெட் ஆஃப் தி சேர்மன் அப்படின்னா டிராஃப்டிங் கமிட்டி டாக்டர் அம்பேத்கர் அவங்க கூட ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருந்தாங்க எப்போ முதல் முதலாக ட்ராஃப்ட் பண்ணி ஓகேன்னு அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து டவு நவம்பர் அடாப்ட் பண்ணுறாங்க எப்போ என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அடாப்ட் பண்ணுறது வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அதனால தான் வந்து நாம் ரிப்பப்ளிக் டே ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து கொண்டாடுறோம் கான்ஸ்டியூஷன் என்பதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியதுனால தான் ரிப்பப்ளிக் டேவாகவே நம்ம அதை கொண்டாடுறோம் இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் என்பது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி கான்ஸ்டியூஷன் வந்த பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் மற்றும் சீஃப் ஜஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டாங்க இந்தியன் லீகல் சிஸ்டம் என்பது சப்சிக்வெண்ட்டாக டெவலப் ஆகி ஒவ்வொருவரும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி கரண்ட் டேட்டில் வந்து இப்போ வந்து இந்தியன் லீகல் சிஸ்டம் வந்து அப்டேட்டாக வந்து நமக்கு வந்து நிற்குது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்